Доброе утро. Это разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru Изучая намедни японские чайные новости, решил прочесть заодно заметку о купажировании японского чая. Вообще купажирование – это такая технологическая процедура, которая или вообще выпадает из фокуса внимания любителей чая, или становится объектом внимания негативного и воспринимается исключительно как попытка обмана простых и наивных потребителей. Честно говоря, у простых и наивных потребителей есть все основания чувствовать себя обманутыми. Ну, потому что что еще может подумать хорошего о купажировании простой и наивный потребитель после знакомства, например, с ГОСТом на краснодарский чай, в котором черным по белому написано, что все категории краснодарского чая, кроме первой, могут включать в себя чай из других регионов до 49% в случае с краснодарским чаем четвертой категории. Правильно. Простой и наивный потребитель подумает, что все врут, что нашего брата дурят, что купажирование нужно для того, чтобы выдать за конфетку известную субстанцию и так далее и тому подобное. Тут без вариантов. При этом оптимизация чая по себестоимости – это только одна из двух основных задач купажирования. Да, она является очень важной, но просто потому, что чай – это прежде всего сельхозпродукт, товары и продукт массового потребления, и только потом ресницы бадхитхармы и прочие возвышенные сущности. А еще у задачи снижения себестоимости чая через купажирование есть несколько подзадач. Например, купажирование может производиться не только потому, что нужно дотянуть чай до каких-то параметров с минимальными затратами, а еще и потому, например, что нужно сработать застоявшийся на складе чай, для которого включение в купажи является оптимальной судьбой. В реальной работе всякое бывает. Второй основной задачей купажирования является управление качеством чая с которым тоже все не очень просто. Потому что управлять качеством через купажирование можно для того, чтобы стабилизировать потребительские характеристики чая и снизить их зависимость от естественных колебаний качества сырья. А можно для того, чтобы подогнать потребительские характеристики чая под запросы конкретной группы потребителей на конкретном рынке. В реальной жизни, конечно, все перечисленные задачи и подзадачи решаются одновременно и далеко не всегда сбалансированно. Причем приоритеты могут быть разными даже у одного производителя, для разных линеек чая, например. Одну линейку могут оптимизировать в основном по себестоимости, а другую по какой-либо сенсорной характеристике или их комплексу. Короче говоря, купажирование – это нормальная чайная рутина с кучей нюансов. И производиться купажирование, кстати, может как в непосредственной близости к чайным плантациям, так и в полном от них отрыве, где-нибудь в Объединенных Арабских Эмиратах или в Ленинградской области. Так вот. В упомянутой уже заметке о купажировании чая в Японии я наткнулся на замечательный пассаж, который в сокращенном переводе звучит примерно так. На Западе купажирование часто ассоциируется с чаем низкого качества. Однако в Японии купажирование имеет другое значение. Здесь купажирование – это смешивание чайных листьев, и есть профессиональные мастера по купажированию, которые должны обладать значительными навыками для эффективного выполнения этой задачи. Причины купажирования могут быть разными. Например, это может быть снижение себестоимости, повышение рыночной стоимости чая или управление запасами чая. Кроме того, купажирование делается для стабилизации качества чая. Это очень смешно, конечно. Сначала сказать, что у нас в Японии все не так, как на Западе, Япония фуфла не гонит, а потом перечислить совершенно стандартные купажные задачи. Я, кстати, не сомневаюсь, что после короткой и совершенно естественной при смене материала подготовки разработчик условного Липтона или Ориме справится с купажированием японских чаев ничуть не хуже большинства японских купажистов. Японский чайный промоушен на 35% состоит из непривычности и на 60% из культивирования в потребителях японского чая чувства собственной исключительности. Если через все это продраться, что несложно на самом деле, то внутри там все окажется довольно простым, что, конечно, является выдающимся достоинством японского чая с коммерческой точки зрения. И тиражного чая, который оптимизирован по цене, в Японии тоже много. Некоторые классические японские чаи типа банти, гаммайти или хадзити изначально просты как швабры. Гаммайтя, если верить основной версии появления этого чая, и вовсе возникла как результат подмешивания дешевого риса к более дорогому чаю. Ну а то, что японский простой и дешевый чай по сравнению со многими другими простыми и дешевыми чаями достаточно дорог, так это их самобытная японская традиция. Пусть их. И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!